清晨，裴田村的吴美熙老人正在为村里放暑假的孩子们讲述着裴田村的历史。同学们，早上好！我们裴田是一个八百年的古村落，它的第一代祖宗叫吴八世，第三代吴文贵才搬到我们裴田来，因此裴田的开机祖是吴文贵的。雷公子树高大挺直，裴田先祖在村口栽下他，希望后世做人像雷公子树一样既挺且直。村口树下，有德高望重的乡贤向村中晚辈传授历史，追根溯源，成为延续数百年的传统。八百多年前。裴田人的祖先为躲避战乱，自北方迁居福建，落户裴田。裴田寓意以田地养育子孙，靠教育培养后代，暗合古代中国耕读为本的传统文化。今天，裴田村一千四百多人中，吴姓是所有男性的共同姓氏，风雨八百年。裴田吴氏始终繁荣兴旺，人才辈出，其中的奥妙便是对天地、祖先与圣贤的敬畏之心。自吴氏先祖落户裴田，便深知，若想子孙后代能够在此繁衍生息，就要对天地、祖先与圣贤心存敬畏。为了使子孙后代能够时刻铭记，就要立下一整套做人做事的规矩。这些规矩不只是口头的约定，而是要成为家族的行为准则，正式记录在族谱之中。这就是我们裴田的族谱，裴、啊、田咱们吴氏的族谱啊。是是。有这个箱子也很古老哈、啊。这个是。这个是清光熙三十二年啊所做的族谱，这里面现在您能打开让我看一下吗？啊，可以可以可以，这完全可以。哦，这个放在这里，啊，这是一整套是吧？这一整套十四卷，十、哦、四卷啊，这个当时做的时候是有四十箱。吴氏族谱从明代开始记录，共有三个版本。二零零四年，吴有春应家族所邀。开始了一项浩大的工程，重修族谱。四年的时间，吴有春将光绪版四十万字的族谱抄录下来，又将一百年里新增的八十万字信息补充进去。一百二十万字的族谱，吴有春完全依靠手抄整理。对于吴有春和裴田吴氏家族来说，重修族谱，表达着对祖先的敬畏之心、追思之情。它的意义不亚于修复家族的祠堂。这个族谱啊，是一九零六年哈、啊、这个修的，那到现在呢，已经一百多年了。那一百多年已经多传了这个四代了。按照以前的说法，是三代不修谱就不孝。哦，这个说法，哎，对对，有，所以我们，所以你感觉到这个事情很迫切。裴田族谱中最为繁复和重要的就是各种族规祖训、家训十六则、家法十条、族规十则。裴田先祖一次次的完善着这套家族管理制度。其实孟子说过一句非常有名的话。就天下之本在国，国之本在家，啊，这个家呢是一个社会的细胞。如果我们每一个家都有好的家风，这个国和天下，呃，它这个机体才是健康的。裴田的这个家训有一个典范意义，啊，就是这个家庭怎么样要保持和谐和睦，是吧？敬祖先，我们呢生生不息的可持续发展。那另外呢，我们这个家庭绝不出啊那种下三滥的事情，啊这种违反天理国法的事情
《裴田家训》中对于兄弟、男女、夫妻之间的行为有规范，对于个人的言行也有约定。这其中最重要的一条就是敬祖宗。《族谱》明确写道：“桑树和梓树，令人想起父母故乡而心生敬意。”何况传下我们血脉的祖宗，祖宗是我们所依托的出世，所以每年甚至每天都必须要缅怀祭祀。吴念民年轻时外出求学，成为了一名建筑工程师，如今定居厦门。从厦门到莆田，二百六十公里的路程，七十岁的吴念民每逢节庆都要只身往返数次。在外数十年，吴念民始终认为故乡是列祖列宗世世代代耕耘的热土，是自己的根之所在。吴念民的老宅官厅，是高祖吴拔桢的故居。吴拔桢是清光绪年间的吴举人，官居四品，是莆田历史上官位最高的人。在吴念民的心中，高祖吴拔桢就是整个家族的荣耀。他是武进士三甲第八名，三甲，他这一甲是呃状元什么？繁衍探花嘛，就三个。嗯，二甲就是二十来个。嗯，三甲就是一百多个。一百多个，他是第八，第八。怀着对祖先的崇敬之心，每次回乡，祭祖就是吴念民要做的头等大事。崇敬祖先嘛，是我们的民族的传统，可我们陪田是保存的特别好。有我们现在陪田人，每一个人都知道自己是第几代。比方像我是二十三代，呃，吴八珍是十九代，我距离他是四代。这个在我们呃陪田家家都能够这样。为什么经常回来？我们就是一个崇敬祖先，对我们寻根这种概念，在我们陪田是非常深。对祖先的敬畏，使得陪田无事心向一处。一个培田村，现在保存下来的祠堂就有二十一座，最兴盛时平均五户就有一座祖祠。对培田人来说，祠堂就是族人的家庙和脸面。祠堂如此，培田人居住的房屋也充分考虑到了祭祀祖先的功用。九厅十八景。是培田最主要的建筑形式。九厅十八景的建筑中，最显著的就是供奉祖先牌位的正厅或堂屋。正厅用于家族共同祖先的祭祀，旁边的小厅作为分支家庭的祭祀空间。在培田，无论房屋大小，每家每户都会在厅堂里设立不同形式的祖先牌位。培田人常说的一句话就是：“敬神不如拜祖。”厦门大学郑振满教授研究培田多年，在他眼中，培田村对祖先的敬畏之心，对整个家族的凝聚力，起到了至关重要的作用。排田有一个很重要的仪式，就拜祖徒，这个就排田的祖徒，在图上是他们第一世到第九世的那个祖先的名字。每年正月初二，他们村里面那些有功名的人，从现在来说就是大学门口以上的人都要来村里，都要来这里拜拜这个祖徒，拜他们共同的祖先。那么他们要举行很隆重的仪式，要三跪九叩。通过这一种拜祖宗的仪式来维持一个认同感和凝聚力。对于祖先的敬畏，使得培田的民风数百年来一直保持着和谐与安宁。而在清华大学教授彭林看来，这种敬畏之心甚至可以成为安身立命之本。那么，这种崇敬之心呢，它会转化成一种戒惧之心，是吧？这个这个惧不是害怕，是吧
，而是一种呢，生怕自己犯错误，对不起这个家族啊。所以，有了这一种敬畏之心呢，我们就会自律，会自觉地要提醒自己，不能犯错误。今天来到陪田的人们，不仅可以欣赏到保存完整的传统古村。同时，也能感受到这里和谐的生活环境。不过，八百年前，裴田三世祖迁居此地时，看到的则是一块藏风聚水的风水宝地。裴田这个村庄，我觉得是特别符合传统风水学的理论。对，传统风水学讲究的就藏风聚水，养风和水，养一股气。那你看，裴田这边是西边、北边，这些山刚好挡住了。那个寒风，所以冬天是很暖和的。那么南边开口是可以让那个暖风进来，也带来冲派的一面。然后这个水口又有一个一条腰带水，刚好可以把水流下来，所以就能够有一股气生生不息。八百年来，这块风水宝地护佑着裴田这个小小的村落。裴田族规中明确提到。严禁破坏裴田周围的生态环境，树木不可乱伐，水源不可污染。裴田的后世子孙对天地怀着恭敬谦和的心态，维系着自然与村落的和谐共生。中国文化有一个特点，是吧？叫做天人合一。天地呢是化身万物的这个本源，是吧？是无天地衍生。你哪里来的？你石头里蹦出来的，对吧？这是天地啊，养生育了我们，所以这个呢，是我们祭祀、祭天地、呃、特别重要一个东西，不能忘本。在裴田后人的心中，对天地祖先心存敬畏，还不能完成祖先的意愿，因为族谱中还有一条对裴田后人至关重要的家训。免读书。裴田先祖认为，后世子弟要成为家族的荣耀、国家的栋梁，唯有读书一途。五百多年前，吴氏七世祖新建了裴田第一所学堂——石头秋草堂。之后，裴田先后曾创办过十八个书院，登科入仕者上百人。裴田出才子，自古就已名声在外，就连清朝大学士纪晓岚也赞叹连连。因为纪晓岚还诞生了裴田的一道名菜文盆。相传，乾隆年间，纪晓岚任汀州府的主考。这一年，福建全省点的十五个举人，有四个出自裴田。纪晓岚便带着好奇之心，想见识一番这个偏远的小山村。到裴田时已是傍晚，村中便准备了一桌接风酒。他是很爱吃肉，啊，酒喝的差不多了。如果现在有红烧猪蹄下饭是最好。那那个傍晚，我们这小村子一下早没有猪蹄了。那个厨师灵机一动，就才剩下这么一块肉，他就把这个拿到锅里，用油一烧，啊，然后再一煮，炖烂了，加上五香这些东西，抬桌桌上，那是满屋都是清香啊。传说，当年厨师上菜时，满屋生香。纪晓岚也认为，从未吃到过如此美味的猪肉，便问这道菜的名字。厨师想到猪肉是用文制，又用大盆上菜，随口就说“文盆”。旁边的老秀才又附和：“只有像纪大学士这样有文采的人，才配得上这道菜。”文盆是取文凭的谐音。文盆的来历虽然是传说，不过并非空穴来风。村中至今仍保存着纪晓岚为裴田亲题的一块牌匾。国水飞翁，国水就是国海，是我们姓名的郡外；飞就是多，翁就是人才济济。依靠良好的教育，在科举年代，裴田培养了才子无数。
而在新的历史大潮涌起的时候，裴田仍然英才辈出，因为他们能够迅速顺应时代潮流，教育方式因时而变。一九零五年，清朝政府宣布取消延续了一千三百年的科举制度。在外担任文化官员的吴振涛立即得到了这个消息，随即回乡创办了新式学堂。一九零六年，便将村中的南山书院改造为培田两等小学堂。由此开始，一百多年前的培田子孙。便学习到了语文、算术、地理，甚至英语等新式课程，眼界为之一开。从一九二零年开始，便先后有四位从小学堂走出的学子留学法国，吴乃清还与周恩来同窗。这四位培田学子，比一八七二年李鸿章送出的中国第一代留学生，只晚了四十多年。成为中国第四代留学生，南山书院，这个科举时代走出了上百位秀才举人的教育机构，从此成为培田村培养新式人才的基地。诗礼传家，培田人对教育的重视持续了数百年。古语讲：“玉不琢，不成器。”人不学不知义，尊师重教自然成为培田敬天敬祖之外的另一件大事。其实像我们这做学问的，有这样一句话，就书读的越多，这胆子越小，啊，就为什么呢？因为你读的越多，你才发现，其实你不知道的东西比你知道的东西要多得多。所以我们以前很重视对孩子的教育，也是不仅告诉你啊，三人行必有我师啊，你这个人要谨小慎微，是吧？呃，人要恪守一些东西，呃，另外呢，要有畏惧之心。比方说，我们经常讲畏圣人之言。严格的家训加之良好的教育，能够保证后世子孙敬畏之心长存。不过，为了让培田后人能够更为生动地理解这些家训，培田祖先们又想方设法地将家训变换出各种形式。这是眼镜堂，眼镜堂是我们五世六世祖的主持。哦，那你看这边，我们老祖宗在六百年前给我们留下了一部石头天书，也就是石头家训，这边很多小石头，但是。两个小石头啊，它就组成一个字，十秒钟内能够读出三个字，你试试看。那这肯定是人字喽，人字，八字应该也有。八字，哎，对对。是不是还有一个入字？哎，还有一个出入的入啊。就这三个字，它就能够组成我们祖老祖宗的整个家训，你都能读懂它。那怎么读呢？我们来看看哈、哦，像这个人字，嗯，你看，我们在往里面看进去。人都通通往里走，如果从里面看出来，人都往外走，人进人出。第一重意思，人丁心外。啊，人丁。第二重意思，你横着看，这样横着看，你看都是人，也就是说，我们共个祖宗下来，同源、同种、同文，所以我们人人要平等。人人。那第三种意思呢？你把它立起来看，人。上有人，人上有人，实际上是提醒族人要敬畏贤人、敬畏高人，任何情况下都不可狂妄自大、盲目膨胀。呃，我们老百姓经常说哦，哎，你有多大能耐？你能吃几碗干饭？是吧？就是每个人呢，他都不能把自己个人的能力、个人的成就啊，呃，顾及得太高。那么那样呢？你自满了，啊，这个我们经常讲“满招损，谦收益”，啊，所以他这个人上有人呢，能够使我们老是保持一种谦虚的、低调的一种人生的一个呃态度。各种形式的族规家训，潜移默化的渗透在培田子孙的血液之中，祖训已经演变成培田人的做人准则。
，身为上海一家建设工程公司的总工程师，吴初兴的工作十分繁忙。不过近些年，他回乡的次数却越来越多。回到家乡是为了遵循祖训，看望父母，同时也是为了逃避喧闹的大都市。在上海生活多年的吴初兴，并没有在大都市中寻找到归属感。随着年龄的增长，吴初兴已经渐渐萌生了回乡生活的念头，也越来越想为家乡做出自己的一份贡献。二零一三年。吴初兴开始有所行动。这些都是古代的一些那个店铺哈，嗯，怎么来恢复它，让他们这些做豆腐的哈，卖豆浆的这一块，这个卖米的这一块，大家一起更活啊，更因为咱们村子更活跃，对，更活跃，而且会回到这种比较原、比较乡土气息比较重、比较浓的这种气息。恢复家乡的传统文化，成为吴初兴和同乡们一起为家乡做出的一份贡献。吴初兴这次回来，也正是要召集几位老人商量如何修复南山书院，并在村里开办文化大讲堂。在陪田，许多走出去的人都会像吴初兴一样，希望为家乡的发展出一份微薄之力。如果问到原因，同样是儿时耳濡目染的各种形式的祖训。不管你在外面有，现在就成功啊！现在现在社会啊，不管你有多成功，力尽自己能力，乐善好施。这里面有一块品牌啊，就是我们祖兴，我们把它这个最敬重的一块品牌——乐善好施。培田村口的乐善好施牌坊。是光绪年间，清政府为了表彰乡绅吴昌同而立。吴昌同靠经商致富，在村中修路架桥，做了许多公益事业。而他最大的贡献就是慷慨助学。良好的教育，保证了培田绵延不绝的文化传承，也加深了吴氏子孙对敬畏之心的理解。更为难能可贵的是，培田的教育不仅针对男性，甚至在一百多年前就开创了女子的专门学院——荣西居。吴美熙向我们介绍，今天村里仍有读过荣西居的老人健在。这个老阿婆，她叫兰芬，哦，姓罗。哦，您高寿了，奶奶。这哪里记得啥呀？九十三岁啊！九十三岁了，哎呦，您九十三岁还自己可以做饭做菜吃啊？哎呦，那您身体真好。罗兰芬十七岁嫁到培田，丈夫便是荣西居的创立者吴昌同的后代。荣西居面积不大，荣西一词的含义便是只能容下双溪的场所。据说。当年裴田有个姑娘不懂妇道，出嫁后闹得夫妻不和，不久便跑回娘家。村里长者认为，家庭不和既败坏家风，又损村风。仅婚姻在裴田家规中早已有之，认为婚姻大事事关家庭和睦和子孙教育。于是，便在清朝嘉庆年间设立了女子学堂——荣西居。这是什么时候修的呀？这个是，哎，一十多岁的修的，二十多岁的。今年九十三岁，他二十多岁的时候修的。哦，这是围裙头。哦，哎呦，这都很精致啊！对呀、啊，他这都是在这边修的。七十年前，罗兰芬每天都在荣西居上三个小时的课程，授课内容从如何遵守妇道、记账理财，到织布绣花、养蚕养鸭，内容十分丰富。俗语讲。男主外，女主内，女人的才学与素质，往往影响着一个家庭的生活。一百多年来，嫁入培田村的女子，大都接受过荣西居的教育，他们相夫教子，对于维系培田的和谐氛围，起到了举足轻重的作用。
。今天的荣西居，仍然有人在这里传授着传统的技艺和做人的道理。培田村口的这棵雷公子树，已有六百多年的树龄。吴氏祖先种下它的时候，希望它能庇佑培田的吴氏子孙兴旺发达，树高千尺不忘根。如今，雷公子树枝繁叶茂。吴氏子孙们延续着对天地、祖先与圣贤的敬畏之心，生生不息。